Hello students, free, welcome to free online classes by CKS Academy. ये part two है, me and the ecology bit का. इसका part one already मैंने upload कर दिया है और उम्मीद है आपने अवश्य देखा होगा. तो बगैर देरी करते हुए चलिए आज हम लोग दूसरे part में पढ़ाई शुरू करते हैं जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था उसके बाद तो आपको यदि आपने वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि ट्रू फॉल्स हम लोगों ने कर लिया था तो उसके ठीक बाद से आज हम लोग स्टडी स्टार्ट करेंगे और यदि आप नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें और इससे इसका पहला पार्ट अवश्य देख लें उसके बाद इसके पार्ट टू को देखें चलिए शुरू करते हैं पार्ट टू माई फीलिंग्स आर हर्ट बट That doesn't stop me for trying again. I go to collect from Ms. Green. I have to call her Ms. Green because if I call her Mrs., she says she doesn't have chance to pay me. यहाँ पे ये कह रहे हैं पहले कि my feelings are hurt. इनकी जो संवेदना है वो थोड़ी सी दुख गई है. इनको कष्ट हुआ है. किस बात को लेकर कह रहे हैं तो क्योंकि वो कह रहे हैं कि इससे पहले जब विलियम्स के घर गए थे मिस्टर विलियम्स के घर तो वो बताए कि क्या ये कंपोस्ट तुम जो बनाते हो इससे पूरा दुर्गंध नहीं फैलेगा सड़कों पर लोगों को दिक्कतें नहीं होगी इस तरह की बातें वो करने लगे तो इसीलिए वो कहते हैं कि हम जहाँ इकोलॉजी के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं वहाँ उसका दूसरा एस्पेक्ट्स लोग दिखा रहे हैं तो इसलिए उनकी फीलिंग्स थोड़ी हर्ट हो गई और इसी के लिए वो कह रहे हैं माय फीलिंग्स आर हर्ट बट दैट डज नॉट स्टॉप मी फ्रॉम ट्राइंग अगेन लेकिन इससे वो उबे नहीं और वो बोल रहे हैं कि इससे मैं नहीं रुका कि फिर से कोशिश करूँ तो अर्थात ये फिर से कोशिश करने में लग गए आई गो टू कलेक्ट फ्रॉम मिस ग्रीन अब यहाँ पर वो फिर कलेक्ट करने के लिए मिस ग्रीन के पास जाते हैं और कलेक्ट मतलब वही संग्रह जो कलेक्शन होता है उनका उस कलेक्शन के लिए मिस ग्रीन के पास जाते हैं आई हैव टू कॉल हर मिस ग्रीन उन्हें उसे मिस ग्रीन ही बुलाना होता है बिकॉज इफ आई कॉल हर मिसेज सी सेज सी डज नॉट हैव चेंज टू पे मी अगर वो उन्हें गलती से भी मिसेज बुला दें तो वो सीधे कहती है कि उनके पास उन्हें देने के लिए छोटे पैसे खुदरे पैसे ये फुटकर नहीं है ऐसा कह देते हैं इसीलिए उसे मिस कहा कहते हैं मिस कह के पुकारते हैं अब आपको यहाँ समझना होगा कि एम आई डबल एस ये मिस होता है तो ये मिस जो होता है वो कुमारी लड़कियों के लिए होता है ये अविवाहित जिसे आप कह सकते हैं उसके लिए मिस का प्रयोग किया जाता है एम एस यानी मिज मिज का प्रयोग उन लड़कियों के लिए किया जाता है जो उस पर आपको यू हैव डाउट वेदर से इज मैरिड और नॉट मतलब जो विवाहित है अथवा नहीं है इस तरह की मतलब वहा पो हो आपके अंदर डाउट हो तो आप उसके लिए मिज का प्रयोग कर सकते हैं मिसेस डेफिनेटली मैरिड ऐसी महिलाएं जो कि मैरिड हैं उनके लिए मिसेज का प्रयोग किया जाता है और इसके अलावा एक रिस्पेक्ट सूचक शब्द के रूप में मैम या मैडम का भी प्रयोग किया जाता है जो तो अक्सर हम लोग किसी ऑफिसर्स और टीचर्स के लिए करते हैं वो भी मैरिड पर्सन के लिए ही हम करते हैं रिस्पेक्ट स्विंग वर्ड चलिए उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आगे बढ़ते हैं अब तो सी इज पुटिंग हर गार्वेज आउट फॉर द वीकली पिकअप ऑन मंडे वो क्या वो अपने गार्बेज यानी कचरे को बाहर में वीकली पिकअप जो बड़े बड़े शहरों में जो है सप्ताह में एक बार गार्बेज यानी कचरा कलेक्ट करने के लिए आया जाता है आते हैं या बुलाया जाता है या इस तरह का रूटीन होता है तो उसके लिए वो बाहर रख रही थी ऑन मंडे मंडे के जो वीकली पिकअप होता है मंडे को उसके लिए उसे बाहर रख रही थी सी गोज अवे ऑन वीकेंड्स क्योंकि अक्सर वो वीकेंड्स पे या अर्थात शनिवार रविवार को वो बाहर चले जाती हैं ऑन सैटरडेज एंड संडेज शनिवार और रविवार वी हैव टू लुक एट द बिग प्लास्टिक गार्बेज बैग 
ऑन हर लॉन इसके कारण शनिवार और रविवार को लेखक को अर्थात वहाँ के लोगों को उनके लॉन में बड़ा सा गार्बेज बैग देखना पड़ता है मतलब ये बड़ा सा कचरा का थैला उन्हें देखना पड़ता है बट आई डोंट से एनी थिंग अबाउट इट लेकिन फिर भी वो इसके विषय में अर्थात लेखक इसके विषय में कुछ नहीं बोलते हैं आई जस्ट लुक एट द गार्बेज मैं बस गार्बेज पे देख रहा था अर्थात लेखक केवल गार्बेज को देख रहे थे सी सेज टू मी वो कहते हैं मुझसे अर्थात लेखक से कहते हैं गो पिक दैट गम रैपर यू थ्रो ऑन माई लॉन मिस ग्रीन जो है वो लेखक अर्थात जॉन लैक्सू से कहते हैं कि जाओ और वो जो गम रैपर रैपर मतलब प्लास्टिक जो हम कोई चीज़ खरीदते हैं बाज़ार से तो हम जानते हैं कि पैकेट में एक पाउच में आता है जो प्लास्टिक का होता है वो पाउच को ही रैपर कहते हैं तो वही कह रही है मिस ग्रीन लेखक को कि जाओ जो तुमने गम यानी गोंद का जो रैपर फेंका है मेरे लॉन में मेरे गार्डन में मेरे बगीचे में वो उठा के ले आओ पुट इट इन वन ऑफ द प्लास्टिक बैग्स और इन प्लास्टिक बैग्स जो कि उसको वीकली पिकअप के लिए उन्होंने ला के रख दिया था बाहर में उसमें बोला कि उसे मैं डाल दो किसी एक में डाल दो डिडेंट एनी बडी टीच यू नॉट टू लीटर यहाँ लीटर मतलब प्रदूषित करना गंदा करना गंदगी फैलाना हुआ तो कह रहे वो मिसेस ग्रीन मिस ग्रीन कहती है लेखक को क्या तुम्हें किसी ने गंदगी नहीं फैलाने की शिक्षा नहीं दी अर्थात क्या तुमको कोई नहीं बताया गंदगी नहीं फैलाना चाहिए इस तरह की बातें वो बोलती है आई होल्ड माय टेम्पर इन्होंने अपने गुस्से को अपने दिमाग को काबू में रखा एंड पिक अप माई गम रैपर एंड पुट इट इन ए बैग और उसने जाकर वो रैपर उठाया और उसको एक थैली में डाल दिया देन सी सेज उसके बाद वो कहती हैं मतलब मिस ग्रीन कहती हैं एंड देयर्स ए लॉ इन दिस टाउन अबाउट कीपिंग डॉग्स ऑन ए लेस फिर उसको बताती है मिस ग्रीन कि इस शहर में कुत्तों को पट्टे में बांध के रखने का भी एक नियम है सो वाई इज योर डॉग Why is yours always all over the place? तो फिर yours यानी तुम्हारा तुम्हारा means यहाँ पर तुम्हारा कुत्ता से है तो क्यों तुम्हारा कुत्ता हर हर जगह पर दिखता है ऐसा वो कह रही है अर्थात शिकायत कर रही दैट डॉग डिग्स अप माई गार्डन एंड मैस अप माई यार्ड एंड लास्ट वीकेंड मिस्टर विलियम्स सॉ इट टेयर ओपन वन ऑफ माई गार्बेज बैग्स और वो फिर बताती हैं शिकायत करती हैं कि कि तुम्हारा कुत्ता वो कुत्ता अर्थात तुम्हारा कुत्ता इस पूरे गार्डन को कोड़ देता है एंड मैं सब यानी इधर उधर पूरा क्षतिग्रस्त कर देता है अर्थात उथल पुथल मचा देता था है तो इस तरीके से अस्त व्यस्त कर देना मैं सब मतलब हुआ तो बगीचे को पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर देता है एंड लास्ट वीकेंड और पिछले वीकेंड तो मिस्टर विलियम्स ने उसे इस गार्बेज बैग में से एक को फाड़ते हुए देखा था वन ऑफ माय गार्बेज बैग जो गार्बेज बैग अक्सर वीकेंड पे वो रख के जाती हैं उसको वो कुत्ते को फाड़ते मिस्टर विलियम्स ने देख लिया था वेल आई से बट आई कॉन्ट थिंक ऑफ एनी एनी थिंग टू गो विथ इट इन उसने अर्थात लेखक ने उसे वेल well कहा और आई से बट आई कॉन्ट थिंक ऑफ एनी थिंग टू गो विथ इट लेकिन मैं इस बात को और बढ़ाऊँ ऐसा इसके विषय में बिल्कुल नहीं सोचा मतलब इस बात को यहीं पे ख़त्म कर दिया देन आई सी सी इज पीलिंग न्यूज पेपर नेक्स्ट टू हिज हर गार्बेज बैग पेलिंग मतलब ढेर लगाना होता है पी आई एल ई तो उसका अर्थ हुआ ढेर लगाना और हम जानते हैं कि जब किसी भर्ब के लास्ट में ई हो और आईएनजी जोड़ने की स्थिति बने तो ई को हटा के आई जोड़ा जाता है इसलिए सी इज पेलिंग न्यूज़ पेपर नेक्स्ट टू गार्बेज बैग फिर क्या देखता है जिम कि वो मिस ग्रीन जो है 
वो गार्बेज बैग के ठीक बगल में न्यूज़पेपर का एक ढेर लगा रही थी लिसन मिस ग्रीन आई से सेव दो पेपर्स फॉर द स्कूल पिकअप उसे बताता है जिम कि इस पेपर्स को स्कूल पिकअप के लिए रखिए अर्थात स्कूल जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ या अदर इको फ्रेंडली एक्टिविटीज जो करवाती है तो उसमें इस तरह की चीज़ें कभी कभी करवाती है जिसमें पेपर्स को ले जाया जाता है उसका फिर री किया जाता है बच्चे को बताया जाता है कि इसका फिर से हम री कैसे कर सकते हैं या फिर कुछ अदर चीज़ें भी करवाया जाता है तो वह स्कूल पिकअप वो होता है तो वही बता रहे कि स्कूल पिकअप के लिए इसको रखिए एंड दे कैन बी मैड इन न्यू पेपर क्योंकि इसके न्यू पेपर बनाया जा सकता है सेब एलमोनियम कैन टू एलमोनियम कैन को भी रखिए क्योंकि उसको भी रिसाइकल किया जा सकता है कुल मिला के जिम उसको बताना चाह रहे थे कि ये रिसाइकलेबल प्रोडक्ट है मतलब हम न्यूज़पेपर को जानते हैं कागज़ जितने भी तरह के हैं उसे रिसाइकल करके उस कोई चीज़ बनाया जाता है यानी पेपर से संबंधित चीज़ें बनाई जाती है ठीक उसी तरह एलमोनियम लोहा इन चीज़ों को भी हम जानते हैं गला के फिर से रिसाइकल करके नए प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं इसलिए उसे समझा रहे थे कि इसको रिसाइकलिंग के लिए अलग रखिए लाइक द लास्ट स्कूल पिकअप सी आस्ट मतलब कि ओ पिछले स्कूल पिकअप की तरह वेन यू सेड यू हैड कम यू वुड कम एंड पिक अप दैम पिक दैम अप बट यू नेवर सोड अप बोलो ओ पिछले तरह पिछले स्कूल पिकअप की तरह जब तुमने कहा था कि तुम आओगे और लेके जाओगे लेकिन तुम कभी दिखे नहीं इस तरह से एक शिकायत के तौर पर वो फिर से जिम को कहती है इट इज़ इजियर टू थ्रो देम अवे ए फ्यू इन एट ए टाइम देन हैव ए बिग मैस लाइक दैट वो कहती हैं कि इसको थोड़े थोड़े करके फेंक देना ही अच्छा है बजाय कि एक बड़ा सा ढेर बना लें और उसके बाद उसे फेंकें तो उससे अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा करके फेंक दें तो आई गेट टायर्ड ऑफ ट्राइंग टू गेट मिस ग्रीन टू डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी अब जिम कहता है कि मैं थक गया था मिस ग्रीन को इकोलॉजी के लिए कुछ करने के लिए तैयार करने के लिए मतलब कि मिस ग्रीन इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए कुछ करे इस चीज़ के लिए तैयार करते करते जिम थक गया था ऐसा वो कहता है आई डू आई गो टू मिस्टर जॉनसन्स हाउस उसके बाद वो मिस्टर जॉनसन्स के घर जाते हैं ही मैक्स ए रन फॉर हिज कार वो एक कार के लिए एक ड्राइव पे निकलते हैं मतलब थोड़ी देर कार से जा रहे थे कहीं बट आई कैन रन फास्टर देन ही कैन लेकिन उसके जो कार चलाने की स्पीड थी वो उससे ज़्यादा तेज हम दौड़ सकते थे इसे खाली पाँव तो इस तरीके से आज का वीडियो यहीं पर हम एंड करते हैं यहाँ जो ब्रीफली क्वेश्चन देख रहे हैं आप इसके ऊपर मैंने पहले से वीडियो बना रखा है उम्मीद है आपने अवश्य देखा होगा नहीं देखा है तो अवश्य उसे देखें और आप अपना क्वेश्चन से तैयार करें नोटबुक में इसे लिख कर रखें और अगले वीडियो में यानी पार्ट थर्ड में हम इसका रेस्ट भाग जो है वो पढ़ेंगे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा यदि आपको ये पसंद आया तो आप इसे लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों को भी कहें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद जय हिंद